நான் சித்தமுரியசன் நடிகர்கள் நடிகர்கள் நாடாட என்ன செய்ய வேண்டும் இதுதான் இந்த வீடியோவுடைய தலைப்பு நமக்கு வந்து இந்த நார்த் இந்தியா பாலிடிக்ஸ் அது வந்து பெருசா ஐடியா கிடையாது நார்த் இந்தியாலெல்லாம் வந்து நாம பாக்குற வரைக்கும் அவன் எவ்வளவு பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு தேசிய கட்சியில போய் சேர்ந்து கொஞ்ச நாள் அப்படி பிரகாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பத்தோட பதினொன்னா ஆயிடுவோம் அதான் நாம பாக்குறோம் இப்ப நம்ம பக்கத்திலேயே கூட இப்ப வந்து கர்நாடகாவில் நம்ம ரஜினி சார் அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஏதோ அந்த எம்பி எம்எல்ஏ ரேஞ்சில் அவருடைய வாழ்க்கையை முடிஞ்சிருச்சு நான் இந்த அரசியலை அது வந்து இந்த நடிகர்களுடைய அரசியலை கவனித்த வரைக்கும் எனக்கு தோன்றது வந்து என்னென்னா நடிகர்கள் அரசியலில் கிளிக் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு ஒன்னு என்டிஆர் மாதிரி காட்டடி அடிக்கணும் காட்டடி அடிக்கணும் என்டிஆர் எல்லாம் வந்து தற்கொலை பட மாதிரி இறங்கினாரு தன்னுடைய எல்லா சொத்துக்களையும் தன்னுடைய மகன் மகள்கள் மனைவி எல்லாருக்கும் பிரிச்சு எழுதிட்டு என்கிட்ட ஒரு மாணவம் கிடையாது ஒய்யால வாங்கட அப்படின்னு இறங்கினாரு அந்த வேவ் ஒண்ணு அடுத்தது வந்து அந்த வேக்கும் அன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ்காரவங்க இந்த எம்எல்ஏங்களை எல்லாம் கலெக்டர் மாத்திராப்பில் மாத்திட்டு கிடந்தாங்க அதையும் ஆந்திர மக்களுடைய அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அதையும் லிங்க் பண்ணி தலைவர் வந்து கொளுத்தி விட்டாரு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அது ஒரு ஃபார்முலா இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து வாஜ்யார் ஃபார்முலா அதாவது ஒரு கட்சியில் ஒரு பத்து இருபது வருஷம் கஷ்டப்பட்டு செலவழிச்சு வெயிலையோ மழையிலையோ சுற்றி அந்த கட்சியால் தான் பலன் பெற்று தன்னால் அந்த கட்சிக்கு ஓரளவுக்கு விளம்பரம் கிடைக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணி வரலாம் இது ரெண்டு ஃபார்முலா இதில் எம்ஜிஆர் ஃபார்முலா வந்து என்னடான்னா எம்ஜிஆர் வந்து சும்மா ஒரு அது என்ன சொல்றது எம்ஜிஆரை பலரும் உபயோகிச்சுக்கிட்டாங்க அதாவது அண்ணா மறைகிறார் கலைஞர் முதல்வர் ஆகிறார் அடுத்த தேர்தலில் அண்ணாவை விட அண்ணா தலைமையிலான திமுகவை விட மிகப்பெரிய ஒரு மெஜாரிட்டியோட வரார் அதை பார்த்து அரண்டு போய் அதை பார்த்து அரண்டு போய் இவை இருப்பானுங்க இல்லையா சத்ராதிங்க இந்த பிராமணியம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா கட்சியிலையும் இருக்கும் கம்யூனிஸ்டில் கூட இருக்கும் காங்கிரஸ்ல இருக்கும் அதாவது பிராமணியம் என்பது ஒரு மனநிலை அது சூத்திரனுக்கு கூட இருக்கலாம் அது சூத்திரனுக்கு கூட இருக்கலாம் அப்படி இந்த பிராமணியத்தின் கைகூலிகள் அதனுடைய அது என்ன சொல்றது அதை அதை நிலைநிறுத்த வேண்டும் மனுஸ்மிருத்தியை வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சக்திகள் எல்லாம் இருக்கும் இவங்க எல்லாம் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி கலைஞருக்கு ஆப்படிக்கலான்னு அந்த டைம்ல எம்ஜிஆர் வந்து அவர்களுக்கு உபயோகப்பட்டார் அது ஒரு ஃபார்மலா கிளிக் ஆயிட்டார் என்டிஆர் பீரியட்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது இந்த கம்யூனிஸ்டுகள்லாம் எப்பவுமே அப்படித்தான் எவன் புதுசா வந்தா அவன் பின்னால போய் கொஞ்ச நாள் ஏழை எடுப்பாங்க போய் அவங்க பக்கத்தில் வந்து பவன் கல்யாண் கிட்ட கூட கொஞ்ச நாள் ஏழை எடுத்தானுங்க இப்ப அவர் எல்லாருக்கும் டாட்டா காட்டிட்டு பிஜேபியோட அது என்ன சொல்றது அதை கூட்டு வச்சுக்கிட்டார் தேர்தல் நேரத்தில் வந்தா கூட்டு தேர்தல் இல்லாத நேரத்தில் வந்தா என்ன சொல்றது தெரியல அது ஒழிஞ்சு போட்டோம் இப்ப அடுத்து பைப் லைன் இப்ப விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் வந்து அவரை இப்ப எம்ஜிஆர் வந்து எம்ஜிஆர் எப்படி தன்னையே தான் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பிலிம் காட்டி பண்ணிக்கிட்டாரோ அதை போல விஜயகாந்த் பண்றதுக்கு இப்ராஹிம் ராவுத்தர் 
அப்படின்னு ஒரு நண்பர் தயாரிப்பாளர் இருந்தார் அவர் வந்து விஜய் காலத்தை எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் பப்ளிக்ல எப்படி இருக்கணும் இந்த நலத்திட்ட உதவிகள் எப்படி தரணும் அதை எப்படி ப்ரெஸ்ஸுக்கு போகஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் அவர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தார் அது ஒரு பக்கம் அது இதான் எங்க அப்பா தான் சொல்லுவார் ஒருத்தர் மறையாடுறான் மறையும் போது அவன் குண்டி ஏற்ற வரைக்கும் தான் தூக்கி விட முடியும் அதுக்கப்புறம் அவனா தான் ஏற முடியும் ஒண்ணு விஜயகாந்தனுடைய லைஃப்ல என்னடா பிரச்சனை என்ன இந்த திருமணம் திருமணத்துக்கு முன்ன வந்து மொட்டை பையனா இருக்கும்போது எல்லா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரு ராவுத்தரு இவங்களோட படுத்துக்கிட்டு ஒண்ணு பண்ண கடந்தப்ப பிரச்சனை வரல எப்ப இவருக்கு கல்யாணம் ஆகுதோ அப்போ வந்து இவருக்கு கேப் வரும் அந்த கேப்ல வந்து வீட்டம்மா கிடா விட்டாங்க இப்ராஹிம் ராவுத்தர் அதுக்கப்புறம் அதிமுகவுக்கு போய் அங்க நாரி நலிஞ்சி போய் சேர்ந்துட்டார் அது ஒரு ஃபார்முலா இப்ப விஜயகாந்த் ஒரு வேலை இந்த கல்யாண காட்சின்னு இல்லாம அந்த ஆபீஸ்லயே கடந்து இப்ராஹிம் ராவுத்தர் சொல்படி அவர் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் நான் தனியாவே நிற்பேன் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருந்தால் அதாவது பத்திரிகைக்காரன துப்புறது எடுத்து அடிச்சிடுவோம் பாருங்கிறது இந்த காமெடி எல்லாம் பண்ணாம ஸ்டெடியா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருந்தா இப்போ இல்லை இப்போ வந்து இந்த காலேஜ் ஆஃப் ஜெயலலிதா இந்த ரெண்டு ஆளுமைகளும் இல்லை இது இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு வேக்கம் இருந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் சொல்லி அடிச்சிருக்கலாம் அதாவது பாராளுமன்ற தேர்தல்கள் இவ பாராளுமன்ற தேர்தல்கள்லையும் திமுக சொல்லி அடிச்சிருச்சு அது ஒரு பக்கம் இப்ப அது என்ன சொல்றது வட போச்சு இப்ப அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த என்னது நம்ம நடிகர் விஜய் நடிகர் அஜித் இவங்களுக்கெல்லாம் அஜித் வந்து எப்படின்னா என்னது இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமா அதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் வந்து நான் அதுக்கு சரிபட்டு வர மாட்டேன் அப்படின்னு சீனை போடுவான் ஓரளவுக்கு மூளை இருக்கிறவன் அந்த மாதிரி அஜித் வந்து ஓரளவுக்கு பிராக்டிக்கல் மேன் வந்து அஜித்தை அம்மையாருக்கு பிடித்திருந்தது அஜித் நடித்த படங்கள் ஜெயா டிவியால் விலைக்கு வாங்கப்பட்டன ஜெயா டிவியில் மறுபடி மறுபடி ஒளிபரப்பப்பட்டன இன்னும் சொல்ல போனா ஊத்தி விட்டானுங்க அம்மா வந்து உயில் எழுதி வச்சிருக்கீங்க அஜித் தான் அம்மாவுடைய வாரிசான் அந்த மாதிரி அது ஒரு விதம் அதாவது ஆளுங்கட்சிக்கு ஜல்ஜக் போடுறது ஆளுங்கட்சிக்கு ஜல்ஜக் போடுறது இப்ப இந்த பாக்யராஜ் டி ராஜேந்தர் இவங்க எல்லாம் வந்து அப்படித்தான் நாசமுத்து போயிட்டாங்க அதுவும் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது இப்ப எம்ஜிஆர் திமுகவில் இருக்கும் போது பல காலம் அது எதிர்கட்சியா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆளுங்கட்சி ஆச்சு ஆளுங்கட்சி ஆட பிறகு வாஜ்யாருக்கு வந்து மந்திரி பதவி ஆசை வந்துருச்சு அப்பெல்லாம் வந்து அவன் இந்த பக்கம் மந்திரியா இருந்துகிட்டு அந்த பக்கம் நடிக்கிற மரபெல்லாம் கிடையாது அதனால கலைஞர் வந்து கொஞ்சம் ஜெர்க் ஆகி ராமச்சந்திரா இந்த சினிமாவுக்கு முழுக்கு போட்டுட்டு வா உனக்கு எந்த பதவி வேணா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டாரு அங்க பல்க் மாட்டிக்கிச்சு வாத்தியாருக்கு என்னடா இது நாம சொல்றவனுக்கெல்லாம் மந்திரி பதவி கொடுக்குறாரு நமக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாருன்னு வாத்தியாருக்கு காண்டு அந்த நேரம் பார்த்து இந்த இன்கம் டேக்ஸ் அந்நிய செலாவணி அது இதுன்னு போட்டு கோழி குஞ்சு அமுக்குற மாதிரி அஞ்சு விட்டானுங்க அது வரலாறு அது ஒரு பக்கம் இப்ப இருக்கிறது எல்லாமே வந்து என்னடான்னா ஒரு மூணு ஃபார்முலா தான் ஒன்னு வாத்தியார் ஃபார்முலா ஒரு கட்சி எதிர்கட்சியா இருக்கும் போது அந்த கட்சியில போய் முன்னணியில நின்று தோளோட தோல் கொடுத்து போராடி அதுக்கப்புறம் தனக்கு ஏதோ உரிய பங்கு கிடைக்கலன்னோ அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்னோ மக்கள் கிட்ட போய் மூக்க சிந்தது அது ஒரு ஃபார்முலா அதுக்கு நம்ம விஜய் ஒத்து வருவாரா அப்படின்னா இப்ப முதல்ல வந்து எதிர்ப்பு அரசியல் எதிர்ப்பு அரசியல்ல விஜய் வந்து எந்த அளவுக்கு தம் கட்டினாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாவம் கம் கட்டில கையே வச்சுக்கிட்டு அம்மையார்கிட்ட மன்னிப்பு தான் கேட்டாரு 
அதுதான் ஒரு படம் புலி அப்படின்னு அது சரி இது ஏதோ ஒரு பெரிய புரட்சி படம் போல விஜய் வந்து அம்மையாரை கிளி கிளின்னு கிழிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு நான் கூட பார்த்தேன் வயசான காலத்துல கேவலம் அதுல வந்து நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்ரீதேவி கேரக்டர் தான் வந்து ஜெயலலிதா அதாவது அந்த அம்மா வந்து யாரும் மிஸ்கைடு பண்றாங்க மிஸ்கைடு பண்றாங்க இவர் வந்து அம்மையாருக்கு மருமகன் முறை வருது அத்தை அத்தை இப்ப வந்து ஆட்டின்றோம்ல அந்த மாதிரி அத்தை அது வந்து அரண்மனை அரசியல் அரண்மனை அரசியல் அந்த அரசியல்ல இவரை வந்து அந்த அம்மா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த அம்மா சரியா புரிஞ்சுக்கிற புரிஞ்சு இவர் வந்து அம்மையாரை காப்பாத்துறாரு இப்படி எல்லாம் ஜல்ஜக் போட்டு போத்தாரு போட்டு பார்த்தாரு அதனால அது ஊத்திச்சு சரி ஒய்ஞ்சி போட்டோம் இப்ப ஆதரவு அரசியல் ஆதரவு அரசியல் இப்ப இந்த ஆதரவு அரசியல் யாவது ஏதாவது போய் குப்பைய கொட்டி இருந்தா பரவாயில்ல இவர் என்னவோ பெரிய சேகு வர மாதிரி என்னுடைய ரசிகர்கள் என்னது ராமனுக்கு உதவுன அணில் மாதிரி உதவுவாங்க அதுன்னு ஓலா விட்டு வீட்டுல உக்காந்துட்டாரு அங்க பல்க் மாட்டிச்சு பொண்ணு பாருங்க இப்ப எல்லாரும் வந்து நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலினை வந்து நக்கல் அடிக்கிறாங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ஒரு எம்ஜிஆர் ஒரு விஜயகாந்த் ஒரு விஜய் அந்த அளவுக்கு ஸ்டார் டம் இருக்கிற ஆக்டர் கிடையாது யாரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் பாட்டுக்கு ஏதோ சந்தானம் கூட ஜோடியை போட்டுக்கிட்டு அவர் ஒரு ஓரமா விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாரு ஓகேவா நடிகர்ங்கிற வகையில அவர் ஒன்றும் பெரிய ஸ்டார் டம் கிடையாது ஆனால் கட்சிக்குள்ள வந்த பிறகு இறங்கி அடிக்கிறார் இறங்கி அடிக்கிறார் ஐயோ ரஜினிகாந்த் என்ன நினைச்சுக்குவார் ஐயோ கமல்ஹாசன் என்ன நினைச்சுக்குவார் நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஃபீல்டுல வந்து பிரச்சனை வருமே இப்படி எல்லாம் யோசிக்கல அந்த மாதிரி இது வந்து என்னடா ரொம்ப சிம்பிளுங்க அல்லது அதுதான் சொல்லுவாங்க தெலுங்குல ஒன்றும் சூப்பராக சொல்லுவாங்க அவகாவாலா புவகாவாலாட்டு அதாவது ஆயா எங்கேயோ வெளியே போயிட்டு இருக்கு ஆயா வந்து அதே பேராண்டி வாடாந்து அப்போ பேரம் வந்து சாப்பிட்டுன்னுக்கிறான் ஒன்று சாப்பிட்றத விட்டுட்டு பாட்டியோட போகணும் போன ஏதோ சந்தைக்கு போகலாம் சந்தையில் ஆயா வந்து குருவி ரொட்டி அது என்ன கருமா எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கும் இல்லை வீட்டில் உட்காந்து ஒழுங்காக சாப்பிடலாம் எனக்கு சோறம் வேணும் ஆயா குடும்பம் போனோம்னா அது வேலைக்காக அது ஒன்று இப்போ என்டிஆரை பற்றி இப்போ என்டிஆர் எம்ஜிஆர் இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் என்டிஆரும் எம்ஜிஆரும் நடிகர்கள் அவர் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் இவர் தமிழ் சூப்பர் ஸ்டார் இவ்வளோதான் தெரியும் மேட்ரு வந்து என்னடான்னா வரலாறு ஒரு அரசியல் ஈடுபாடு இருக்கிறவங்க முதல்ல செய்ய வேண்டிய மேட்ரு வந்து என்னடான்னா ஒய்யால இப்போ அது என்ன சொல்றது ஆசனத்துல மூளைச்சூடு ஜாஸ்தி ஆகி ஜீரா ஒழுகணும் அந்த அளவுக்கு உக்காந்து படிக்கணும் ஒண்ணு உனக்கு படிக்கிற அளவுக்கு தரவு இல்லையா படிச்சவனை கூட சேர்த்துக்கிட்டு பேசணும் இப்போ நம்ம ஆண்டவர் இருக்கிறார் ஆழ்வார்பேட்டை ஆண்டவர் அவர் வந்து என்னடானா பத்ரிசேஷாத்ரியோட பொருளாதார விஷயங்களை கலந்துரையாடுறார் இதெல்லாம் பேர் சொல்லுமா என்டிஆரு டி நகர்ல உட்காந்துக்கிட்டு டெய்லி பேப்பர் பார்த்து டிவி பார்த்து ரிப்போர்டர்கள் எல்லாம் மீட் பண்ணி எல்லார்கிட்டையும் எல்லா விஷயத்தையும் கறந்துக்கிட்டு அவர் வந்து ஒரு பில்டப் பண்ணிக்கிட்டே வந்தார் அதாவது வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரி சீன போடல அவர் தன்னுடைய இது வந்து தானே டிசைன் பண்ணிக்கிட்டார் இப்ப அவர் வந்து கடவுள் வேஷம்லாம் போட்டிருந்தாரு அதே நேரத்தில் துரியோதன வேஷமும் போட்டிருக்காரு திராவிடம் பேசியிருக்காரு சமத்துவம் பேசியிருக்காரு இது சமநீதி பேசியிருக்காரு சமூக நீதியை பேசியிருக்காரு இது இன்னும் அந்த காலத்தில் அதாவது வந்து இந்த ஃபியூடல் சிஸ்டம் அதே போல இந்த ஜமீன்தாரி முதலாளித்துவம் இதையெல்லாம் எதிர்த்து பேசியிருக்காரு கம்யூனிசத்தை பேசியிருக்காரு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தார் திராவிட அரசியல் உன்னிப்பாக கவனிச்சார் இப்போ அவர் வந்து சாமி வேஷம் போட்டாரே தவிர எந்த சாமியார் காலையிலையும் போய் இல்லை அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதே போல் கட்சின்னு வச்சதும் 
கொய்யால தனக்கவும் ஒன்றும் தெரியாது இப்ப எம்எல்ஏ டிக்கெட்ட வாங்கி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது ஒரு நாலஞ்சு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வந்து சேர்றாங்க சேர்ந்ததும் என்டிஆர் என்ன சொல்றாருன்னா முதல்ல ராஜினாமா பண்ணு முதல்ல அந்த பதவிக்கு ராஜினாமா பண்ணு ராஜினாமா பண்ண வச்சுட்டு ஆளுக்கு ஒரு அம்பாசிட்டர் கார் கூப்பிட்டு டீசலுக்கு பத்தா டிரைவரு செலவுக்கு மாசத்துக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா பேமெண்ட் ராமகிருஷ்ணா ஸ்டுடியோ சினி ஸ்டுடியோல அப்படி பண்ணி யாரெல்லாம் ஆல் இண்டியா லெவல்ல ஒவ்வொரு மேட்டர்ல ஒவ்வொருத்தர் ஜூரியா இருப்பான் இரிகேஷன்ல ஒருத்தர் ஜூரின்னு வைங்க அவர் மெட்ராஸ்ல யாரோ இன்ஜினியர் அவர் சிவராம கிருஷ்ணாவோ யாரோ அவர் அள்ளி கூட்டிக்கிட்டு வந்து எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்ஸ்க்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு இப்படி அதாவது வந்து தகுதி இல்லாமல் வந்தாலும் அந்த தகுதியை உருவாக்கியது ஒண்ணு அதே போல நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னாப்ல என்டிஆர் பண்ணது வந்து என்னன்னா தடாலடி அதிரடி அரசியல் ஒரு தற்கொலை படை மாதிரி ரஜினி கமல் எல்லாமே வந்து என்னன்னா ஏறக்குறைய வாய்தா போன பிறகு அரசியலுக்கு வராங்க நீங்க வந்து இந்த அது என்ன தமிழ் சினிமா நூறாவது ஆண்டு வியாவா இந்த கருப்பத்துல பாருங்க கமல் ரஜினி ரெண்டு பேரும் கம்கட்டில் கையே வச்சுக்கிட்டு ஜெயலலிதா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தோரபாலகர்கள் மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பாங்க இப்படி எல்லாம் இருந்தால் மக்களுக்கு வந்து பிடிக்காது மக்களுக்கு பிடிக்காது இப்ப அஜித் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஐயோ எங்களை கட்டாயப்படுத்துறாங்க ஐயா அன்னது எந்த அளவுக்கு வேவ் வந்தது தெரியும் உங்களுக்கு அந்த கலைஞர் எப்படி ஆஃப் பண்ணாருன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி இவனுங்க வந்து என்னடா கொய்யால ஆஞ்சி ஓஞ்சி எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு சும்மா கிடைச்சா பார்க்கலாம் கிடைச்சா பார்க்கலாம் அப்படின்னு வரான் ஒண்ணு அடுத்தது இந்த ரசிகர்கள் இப்ப ரஜினிகாந்த் மேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து அத்து விட்டுருவாரு அத்து விட்டுருவாரு ரசிகர அப்பா அம்மாவை பாருங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வைங்க இப்படி அத்து விட்டுருவாரு என்டிஆர் எல்லாம் அப்படி கிடையாது இப்ப என்டிஆர் வந்து சிஎம் ஆகுறாரு இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் வாரியத்துக்கு ஒரு சேர்மனை போடணும் என்டிஆர் மைண்ட்ல ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து ரசிகர் மன்ற தலைவன் அவன் வந்து ஏதோ இந்த சினிமா ஃபங்க்ஷன்ல ஏதோ கை கொடுக்க போயிடுது அவனுக்கு என்டிஆர் வந்து அவனை புடிச்சுக்குவாங்கடான்றாரு இப்போ அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி செல்ஃபோன் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா அதனால வந்து எப்படி என்ன ஏது ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அவன் சினிமா பைத்தியம் எதனா தேட்டரில் தான் இருப்பான் அப்படின்னு அந்த ஜில்லாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தேட்டர்லையும் ஸ்லைடு போடுறாங்க இந்த மாதிரி என்டிஆர் ரசிகர் மன்ற தலைவர் எங்க இருந்தாலும் உடனே வந்து இது லோக்கல் ஸ்டேஷன்ல எஸ்ஐ போய் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அவன் எஸ்ஐ போய் பார்க்குறான் எஸ்ஐ உடனே ஹைதராபாத்துக்கு போடான்ற போனவன் வாரிய தலைவர் பதவி அந்த மாதிரி இவனுங்க வந்து அதுக்கெல்லாம் சரிபட்டு வரமாட்டானுங்க சரிபட்டு வரமாட்டானுங்க வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன விதி இருக்கு என்னடா நீங்கள் எதையாவது இழக்க வேண்டும் என்றால் எதையாவது பெற வேண்டும் நீங்கள் இழக்க துணிந்ததும் பெற துடிப்பதும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இல்லை ஈக்குவலா இருக்கணும் அதனால இவங்கெல்லாம் வந்து சரிபட்டு வரமாட்டானுங்க இவங்க பின்னாடி போறான் பாருங்க அவன் தான் பரிதாபம் பாப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேஸ்வரன்